Hola muy buenas y bienvenidos al Gourmet Class Hoy vamos a preparar una tarta de Santiago Ya vais a ver lo fácil que es de hacer Y lo bien y rica que queda Así que después de la intro, comenzamos Para los ingredientes para la receta de hoy van a ser 125 gramos de azúcar normal 250 gramos de almendra molida Dos unidades de huevo Una pizca de canela un poco de azúcar glass y la ralladura de una lima en este caso, pero la receta original va con media ralladura de limón, ¿de acuerdo? Que lo sepáis, nosotros utilizaremos la lima. Dicho esto, vamos a colocar todo como siempre y vamos a ir comentando la recetita. Entonces, por un lado, vamos a ir cogiendo y vamos a ir poniendo dentro de un recipiente los dos huevitos. Aquí va uno. Aquí va el otro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle el azúcar. Y ahora lo que vamos a hacer es irlo batiendo, ¿vale? A mano, con la ayuda de una varillita. ¿Vale? Vamos a agregarle también una pizca de sal, ¿eh? que se me estaba olvidando ya, ¿vale? Que estos son los truquitos para que luego nos salga más gustosa. Ahí está. Bien, ya lo tenemos en textura, chicos. Lo que sí que es muy importante, ¿vale? Es que el azúcar se disuelva, ¿vale? Es súper importante, ¿de acuerdo? Una vez que está el azúcar disuelto, ya prácticamente lo tenemos logrado para la textura de, de esta tarta, ¿vale? No necesitamos tampoco poder hacer una letra, aunque ya veis que la consistencia es realmente buena, ¿vale? Entonces, bien, vamos a rayar la lima. Recordar que solo queremos la parte del principio, ¿eh? nunca debemos llegar a la parte blanca, ¿vale? Porque la parte blanca va a hacer que se nos amargue la receta ¿eh? y no queremos que nos ocurra eso. Entonces, vamos rayando. Bien, de canela, pues más o menos lo que vendría siendo una cucharadita y media, ¿vale? De, de café, aproximadamente. Así, perfecto. Y ahora ya le tiramos directamente la almendra molida. Súper sencillo. No hay que remover en exceso. Una vez que ya están todos los ingredientes bien mezclados, procederemos a pasarlo al molde. Bien. Pues ahora lo que voy a hacer es directamente la vamos a llevar al hornito. Entre 20 y 30 minutos, ¿vale? Dependiendo del grosor que tenga. Tras 20 minutos, desmoldamos y tiramos por encima un poquito de azúcar glass y nosotros hemos puesto un moldecito para que tenga el dibujo. Mirad. ¿Eh? Tiene que quedar bien, consistente, pero fijaros cómo se deshace. O sea, ha quedado hiperjugosa, Sergio. Y un auténtico manjar, o sea, 
Un besazo para todos y para todas.